சரிங்க சாமி இப்ப நடத்தின பூஜைக்கான தட்சணை ஒரு லட்ச ரூபாவை எடுத்துட்டு வரேன் சாமி சாமி இத வாங்கிக்கங்க நிறுத்துங்க தாயம்மா யாரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அம்மாவும் ராகினியும் வந்திருக்காங்க ஏமா ராகினி என்னமோ சொன்னியம்மா மந்திரவாதியெல்லாம் நம்ப கூடாதுன்னு இப்ப பாத்தியா அவங்க என்னென்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா என்ன நடந்தது சாமி சொன்ன மாதிரியே எங்க குடும்பத்துக்கு வச்சிருந்த செய்வினை எடுத்துட்டாரு என் பையன் சேகர் கிடைச்சிருவான்னு வாக்கு கொடுத்திருக்காரு அதனாலதான் தர்ஷனியா இது அவருக்கு குடுக்க போறீங்க அம்மா என்னம்மா பண்றீங்க ஏன் தர்ஷனிய குடுக்க வேணாம்னு சொல்றீங்க ஏமா தட்சணை கொடுக்கறத தடுக்கிறீங்க ஏன்னா இவனுங்க ரெண்டு பேரும் பக்கா ஃப்ராடுங்க அம்மா என்னம்மா நீங்க இவங்க எவ்வளவு பெரிய சாமியா தெரியுமா இவங்கள போய் மரியாதை இல்லாம ஃப்ராடு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அம்மா இவனுங்க ரெண்டு பேரும் யாருன்னு உங்களுக்கு வேணா தெரியாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் இவனுங்களை பத்தி நீங்க ரெண்டு பேரும் மந்திரவாதி மாதிரி வேஷம் போட்டா என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாதா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சேலத்துல டியூட்டி பார்த்தேன் அந்த ஸ்டேஷன்ல கள்ளச்சாராயம் காச்சிட்டு எத்தனை வாட்டி உள்ள வந்துட்டு போயிருக்கீங்க இப்ப சென்னைக்கு வந்து மந்திரவாதின்ற பேர்ல பிராடுத்தனம் பண்றீங்களா அம்மா என்னம்மா நீங்க இவங்கள பத்தி என்னென்னவோ சொல்றீங்க சாமி இவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மைதானா ஆண்டி இனிமா இவங்களை சாமி பூமி நம்பிட்டு இருக்கீங்க அதான் மேடம் இவங்களை பத்தி தெளிவா சொல்லிட்டாங்கல்ல மேடம் நான் கூட இவங்க சாதாரண ஃப்ராடு சாமின்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா இப்ப தானே தெரியுது இவங்க எவ்வளவு பேர் கேடிங்கன்னு 
இந்த அம்மாவையும் பெரியவரையும் எப்படி எல்லாம் ஏமாத்தினாங்கன்னு உங்க ஸ்டைல்ல விசாரிங்க மேடம் நீங்க பாருங்க இவங்களை நீங்க எப்படி ஏமாத்துறீங்கன்னு நீங்களே சொல்லிட்டா மரியாதையா ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போவேன் இல்லனா உங்க ரெண்டு பேரும் மாட்டு அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு ஊரே வேடிக்கை பாக்குற மாதிரி கூட்டிக்கிட்டு போவேன் அது இவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நாள போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனத நாங்க கண்காணிச்சோம் அதன் மூலமா இவங்களுக்கு ஏதோ பெரிய பிரச்சனை வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை வச்சு பணம் பறிக்கலான்னு முடிவு பண்ண மேடம் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கே தெரியாம இவங்களை நாங்க க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணோம் அன்னைக்கு போலீஸ் சீப்பில் இருந்து சாரை இறக்கி விட்டு போகும்போது நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் எனங்க என்னங்க வந்துட்டீங்களா உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்களே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ சேகர பார்க்க போயிருந்தியே போ போனியே அங்கே சேகர பார்த்தியா பேசினியா கூட்டிகிட்டு வந்துட்டியா எங்கே சேகர எங்கே இருக்கான் அவன் நம்ம சேகர் இல்லைங்க வேற யாரோ ஒரு பையன் கடவுள் நம்ம பிள்ளைய நம்ம கிட்ட சேர்த்துட்டான்னு நினைச்சேன் இப்படி ஏமாத்திட்டானம்மா மனச தளர விடாதீங்க எப்படியும் நம்ம பையன் நம்ம கிடைச்சிருவாங்க ஆமா உங்களை கடத்திட்டு போனது யாருன்னு சொல்லுங்க அவங்க என்ன கடத்திட்டு போலமா மேகலாவை தான் கடத்த வந்திருக்காங்க எதுக்காக ரவுடி பசங்க மேகலாவை கடத்துனாங்க அதை ஏமா கேக்குற அது பெரிய கதைம்மா என்னம்மா நீங்க புது போலீஸா இருக்கீங்க இன்ஸ்பெக்டர் அம்மா எங்க அவங்க தானே இவரை காப்பாற்ற போனாங்க அவங்க தான் இவரையும் மேகலாவையும் காப்பாத்தினாங்க அவங்க இருக்க ஸ்டேஷன்ல தான் நானும் சப் இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கேன் மேகலாவையும் பத்திரமா வீட்டுக்கு அனுப்பியாச்சு இவருக்கு பார்வை தெரியாதுன்றதுனால நான் இவரை ஜீப்ல கூட்டிட்டு வந்தேன் ரொம்ப நன்றிம்மா நன்றி எல்லாம் இதுக்குமா இது எங்க டியூட்டி எங்க பையன் காணாம போன விஷயம் உங்களுக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் தெரியுமா இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லிருக்காங்க நானும் அந்த ஸ்டேஷன்ல தானே இருக்கேன் உங்க பையன் கேஸ் சம்பந்தமா எல்லா விஷயமும் எனக்கும் தெரியும் எங்க பையனை இன்னும் எங்க கண்ணால பார்க்க முடியலையம்மா கவலைப்படாதீங்கம்மா இந்த காலத்து பசங்களுக்கு எல்லாமே விளையாட்டுத்தனமாவே போயிடுச்சு அதான் உங்க பையன் உங்ககிட்ட கூட சொல்லாம இப்படி ஊர் ஊரா சுத்திட்டு இருக்காரு அவரை நினைச்சு நீங்க வருத்தப்படாதீங்க உங்க பையன் கண்டிப்பா திரும்ப வருவாருமா சரிங்கம்மா நீங்க எதிர்பார்க்காதப்போ திடீர்னு உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து நிப்பாரு பாருங்க உங்க வாக்கு சீக்கிரம் பழிக்கட்டுமா கண்டிப்பா பழிக்கும் சார் வரம்மா வர சரிம்மா வாங்க ரோட்ல 
இந்த ராகணி பொண்ணோட நீங்க பேசிக்கிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அங்கிள் ஆண்டி ரெண்டு பேரும் என்ன கோயிலுக்கு போயிட்டு வரீங்களா யாருமா இவங்க நான் ராகிணி அங்கிள் நீ ஆமா நான் தான் அங்கிள் உங்க நல்ல மனசுக்கு கடவுள் சீக்கிரமே உங்க பையன் ஷேக்கர உங்க கிட்ட கொண்டு வந்து சேப்பார் அங்கிள் நாங்களும் அந்த நம்பிக்கையில தான் உயிரை கையில பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனாலும் எங்க நம்பிக்கை ஒவ்வொரு நாளும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போதுமா என் பையன் உயிரோட தான் இருக்கானா இல்ல உயிருக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சான்னு பதட்டமாவே இருக்குமா நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆண்டி ஷேக்கர் உயிருக்கு எந்த ஆபத்துமே வராது கடவுள் சீக்கிரமே ஷேக்கர் உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துவாரு அது நடக்கிற மாதிரி தெரியலையம்மா ஒருவேளை போன்ல பேசுறது அவன் தானா இல்ல அவனை ஏதாவது பண்ணிட்டு எங்களையும் போலீஸையும் குழப்பறதுக்காக வேற யாராவது பேசுறாங்களா எங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்குமா ரெண்டு பேரும் கடவுளை நம்புங்க ஷேக்கர் சீக்கிரமாவே உங்களை தேடி வருவாரு சரி எனக்கு காலேஜ்க்கு டைம் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சா ஈவினிங் வந்து உங்க ரெண்டு பேரையும் பாக்குறேன் பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாங்க பார்த்து போமா சரி அங்கு அன்னைக்கு ராத்திரி குடுகுடுப்புக்கார வேஷத்துல வந்து சொன்னது நான் தான் அந்த தகட புதைச்சதும் நான் தாங்க அப்புறம் <laughs> உங்க குடும்பத்துல சீக்கிரமா ஒரு துரு சம்பவம் நடக்க போகுது அதை தடுக்கிறதுக்கு பரிகாரத்தை தேடி வந்திருக்கீங்க சரியா எப்படி சாமி நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே சொல்லல நீங்களே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க சாமி நேத்து அதிகாலையில ஒரு குடுப்புக்காரன் எங்க வீட்டு வாசல்ல வந்து ஒரு துர்சம்பவம் நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா சொல்றீங்க அந்த துர்சம்பவம் எங்க குடும்பத்துல யாருக்கு சாமி நடக்க போகுது சொல்லுங்க வேற யாருக்கு உங்க ரெண்டு பேரோட பையனுக்கு தான் நடக்க போகுது உங்க விரோதிங்க யாரோ உங்களுக்கு செய்வன வச்சிருக்காங்க 
நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்து என்னுடைய வனக்காளிக்கு ஒரு சிறப்பு பூஜை பண்ணணும் அப்பத்தான் அந்த செய்வினைய நிர்புணமாக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்க வீட்டுல நடக்க இருக்கக்கூடிய துர்சம்பவத்தை தடுத்து நிறுத்திடலாம் அப்படின்னா அந்த பூஜையை நாளைக்கே செஞ்சிருங்க சாமி ஒரு லட்சம் ரூபாய எப்படியாவது ஏற்பாடு பண்றங்க நாளைக்கே எங்க வீட்டுக்கு வந்து பூஜை ஆரம்பிச்சிருங்க நானும் உண்மையான மந்திரவாதி மாதிரி பேசி பரிகார பூஜை பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் தச்சனம் வேணும்னு சொன்ன இவங்க தான் தர்றேன்னு சொன்னாங்க மந்திரவாதி சாமியார் யாரையும் நம்பி போயிடாதீங்க போலீச நம்புங்க சட்டத்தை நம்புங்கன்னு எவ்வளவோ புத்திமதி சொன்ன ஆனா நாங்க கேட்கல அப்போ நீ எங்க மேல கோவப்பட்டு ஒதுக்கி போகாம சரியான நேரத்துல போலீஸ கூட்டிட்டு வந்து எங்க பணத்தையும் எங்க மான மரியாதையும் காப்பாத்திட்டம்மா ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றிமா ஐயோ வேணா ஆண்டி என்னதெல்லாம் பரவாயில்ல ரொம்ப நன்றிமா நன்றி எனக்கு சொல்றது இருக்கட்டும் இனிமே இந்த மாதிரி ப்ராடுங்களை நம்பி ஏமாறாம இருங்க மந்திரவாதியும் சாமியாரும் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிருவாங்கன்னா உலகத்துல எந்த நாட்டிலையும் போலீஸ் வக்கீல் டாக்டர்னு யாருமே தேவைப்பட மாட்டாங்க இதெல்லாம் எப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்க போறீங்கன்னே தெரியல என்னங்கடா நீங்களே போய் ஜீப்ல உட்காரீங்களா இல்ல எழுத்துட்டு போகட்டுமா கான்ஸ்டபிள் வண்டில ஏத்துங்க புடிச்சிட்டாங்க <laughs> 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 போ <laughs> 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 ராகினி நீ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுனால தான் போலீஸ் அவங்கள புடிச்சாங்க ரொம்ப நன்றிமா இதாமா தமிழ்நாடு போலீஸ் பரவாயில்ல அப்போ விளையாடலாமா ஆ 
அவருக்கு <laughs> சொல்றது <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 